مستكمل لمشتقة حاصل الدرة الفكرانين اللي هو مشتقة حاصل الدرة الفكرانين أخذنا في المحاضرة السابقة لحاصل الدرة الفكرانين الجزء الأول والجزء الثاني اليوم إن شاء الله رح نأخذ حاصل الدرة الفكرانين الجزء الثالث وهو عبارة عن إيش اللي يكون عندي حاصل الدرة أكثر من الفكرانين مع بعض بس أنا رح أشرحكم تبعا لقانون حاصل الدرة الفكرانين يلي ما حدا المحاضرة رقم اثنين الجزء الثاني والجزء الأول لحاصل الدرة الفكرانين رح يكون حاطط كل الروابط تحت وصف المحاضرة هذه وخصوص محاضرات الاشتباط كاملة ورابط القناة كمان موجود تحت في الوصف بعد اللي هي الفيديو هذا المحاضرة هذه أخذنا في بداية سلسلة محاضرات الاشتباط أخذنا الاشتباط باستخدام التعريف ثلاث أجزاء كاملة كل جزء على حدة بعد ذلك أخذنا مشتقة الدوالة المسلسية أخذنا مشتقة كثيرة الفيديو باستخدام القوانين الدوالة المسلسية باستخدام القوانين والإسكوينش أخذناه كمان في المحاضرة الواحدة باستخدام القوانين وكمان أخذنا مشتقة الجزر التربيعي المحاضرة الواحدة باستخدام القوانين كل المحاضرات هذه اللي أنا حكيتها بحط روابطها تحت كاملة بالوصف خلونا نبدأ اليوم إن شاء الله وراح نشوف كيف لو كان أنا عندي أكثر من اقتران كيف أنا أشتقهم مضربين مع بعض كيف أنا أشتقهم تبعا لقاعدة حاصل دار اقترانية عندي لو كانت أخذنا في المحاضرة السابقة لو كانت عندي حاصل ضرب اقترانين كيف أنا بدي أشتق؟ يعني لو كانت عندي أف الإكس وجي الإكس مضروبين مضروبين في بعض كيف أنا ممكن أشتقهم؟ حكينا أول خطوة لازم أحدد مين هو الاقتران الأول ومين هو الاقتران الثاني. بعد هيك قاعدة حاصل ضرب اقترانين بتحكي لي إنه مشتقة أف الإكس مضروبة في جي الإكس هي عبارة عن الاقتران الأول كما هو مضروب في مشتقة الاقتران الثاني زائد الاقتران الثاني كما هو مضروف مشتقة الاقتران الأول. نيجي عندي لأول مثال أو أول سؤال عندي أف الإكس هي عبارة عن إكس مضروبة في إكسبونينشال للإكس مضروبة في ساين إكس تربيع. يعني كم اقتران عندي أنا مضروبين في بعض؟ ثلاثة. أول واحد أول واحد هو الإكس هذا اقتران كثير في من الدرجة الأولى. بعد هيك عندي الإكسبونينشال إي أس إكس. بعد هيك ساين الإكس تربيع، وين الزاوية الساين هي الإكس تربيع هذه كلها؟ الزاوية تبعي. طيب. هلا لما يكون أنا عندي أكثر من اقتران وأنا بدي أشتقهم، شو بعمل فيهم؟ بدي أروح أجزئهم أول إشي لاقترانين مضروبين في بعض. كيف يعني؟ يعني بدي أجي أحكي إنه هدول أعتبرهم أنا الاقتران الاول هي بالشكل هذا واعتبر انه صين الاكس تربيع هي اقتران لوحدهم اذا انا هذا بدي اعتبره اقتران حاصل ضرب اقترانين وهذا اقتران صين الاكس فهلا لما انا جزئتها اذا لما يكون عندي ثلاث اقترانات مع بعض او اربعه بدي اجزئهم اول خطوه اجزئهم لاقترانين مع بعض اذا اول شيء انا جزئت الجزئيه هذه لوحدها والجزئيه هذه لوحدها حيصير عندي حاصل ضرب اقترانين وكمان مشتقبل رح حاصل ضرب اقترانين، كيف يعني؟ هلا الاقتران الاول اللي انا جزأته بدي اسميه كله هلا اقتران الاقتران الاول اللي انا جزأته هاي الاكس مضروف اكس بنيشال الاكس بدي اعتبره الاقتران الاول وصاين اكس تربيع بدي اعتبرها الاقتران الثاني واجي اشتق تبعا لقاعده حاصل ضرب اقترانين ولما اجي يجي يصل لمشتقه الاقتران الاول حاعتبر انه الاقتران الاول هذا عباره عن حاصل ضرب اقترانين لحاله لانه ما في اقتران اول وفي اقتران ثاني صح؟ هذا بده يكون اول وهذا بده يكون الاقتران مين؟ الثاني لما انا اجي مين؟ لما انا اصل لمشتقه الاقتران الاول الكبير هذا. اوكي؟ يبدا خطوة فبتصير عندي اف داش لان اكس. حسب قاعدة الاقتران بقول لي حط الاقتران الاول كما هو، وين الاول هي هذا الكبير؟ كما هو اكس اي اس اكس. مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران الثاني، وين الاقتران الثاني هي؟ ايش مشتقته؟ ايش مشتقة الساين؟ هي عبارة عن كوزين 
الزاوية مضروب في مشتقة مين؟ الزاوية، شو مشتقة الإكس؟ تربيع 2 إكس. هذا مين؟ هذا الجزئية الأولى اللي كانت هنا اللي هو الأول كبير مضروب في مشتقة مين؟ الثاني. زائد يعني أنا دائما لما بدي أضرب الاقترانات لو كانت ثلاثة أو أكثر بضربها لمين؟ حسب قاعدة الاقتران حسب حاصل ضرب الاقترانين بجزئ أو بعدين بضرب. إذا هذه الجزئية بتكون أنا يمكن من أجر هي عبارة عن الاقتران الأول الكبير كما هو مضروب في مشتقة الاقتران الثاني. بعد هيك بدي أمشي حسب القاعدة بدي الاقتران الثاني كما هو أيوه أنا الاقتران الثاني كما هو الاقتران الثاني الكبير كما هو أنا لسه ما 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 جبتش لو مشتقة نسبة مع بعض، أنا لسه بمشي وين في الكبير. عندي الاقتران الثاني كما هو هي ساين الإكس تربيع مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران الأول، الحين وصلنا إحنا لمين؟ لمشتقة الاقتران الأول. بروح للاقتران الأول عشان أنا أجيب مشتقته بلاقيه هو عبارة عن حصل ضرب اقترانين. فشو بدي أجي أعمل فيه حصل ضرب الاقترانين؟ أشتقه هذا بده يصير عندي كأنه اقتران جديد وأشتقه طبعا بالقاعدة هنا. واضح؟ لما بده يصير عندي الاقتران هذا كأنه حصل ضرب اقترانين جديد وأشتقه طبعا لمين؟ للقاعدة اللي عندي. يبقى أنا بتحكي إنه حصل ضرب الاقترانين اللي هو إكس مضروب في أس إكس هو عبارة عن الأول كما هو مين الأول؟ الإكس، بدي أروح أحطها كما هي هاي دي. بنتأكدها بالأحمر عشان نعرف إنه هذا إيه؟ مشتقة الاقتران اللي عندي هنا، هاي الإكس اللي هو أف الإكس اللي هو عفوا مش أف الإكس، أنا رح ناخد هي الجزئية اللي هنا. الاقتران الأول هو هاي يو إكس. مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران الثاني، مين الاقتران الثاني؟ إي أس إكس، هاي الاقتران الثاني إي أس إكس. شو مشتقة إي أس إكس؟ هي نفسها في مشتقة الأس واحد اللي هي مشتقة الإكس زائد هيك أنا خلصت مين؟ الجزئية الأولى هذه خلصت أنا الجزئية الأولى نيجي للجزئية الثانية شو الجزئية الثانية بتحكي لي؟ الاقتران الثاني كما هو وين الاقتران الثاني هيو؟ كي أس الإكس كما هو مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران الأول، هاي الاقتران الأول، مش أنا اعتبرت هذا الأول وهذا الثاني، هاي الاقتران الأول، شو مشتقة الإكس؟ واحد. وهيك أنا بكون اشتقيت حاصل ضرب ثلاث اقترانات سوا، إذا بالأول بقسمهم لاقترانين، قد ما يكون عندي عدد الاقترانات المضروبة مع بعض بدي أقسمهم. أهم حاجة أول شيء أقسمها لحاصل ضرب اقترانين كبار. وين ما أصل لمشتقة كل اقتران على حدة بأشتقه. إذا هنا الساين إكس تربيع هذا مش الاقتران واحد، لما أجا موعد اشتقاقه اشتقنا هيونا. لما أجا موعد مشتقة حاصل الاقتران الأول هان، أجيت أشتقها لقيت هي حاصل ضرب اقترانين، فرجعت اشتقتها تبعا للقاعدة يلي عندي. إن شاء الله تكون في واضحة، خلينا بس خلينا نروح للسؤال الثاني، عندي في السؤال الثاني معطيني أف الإكس هي عبارة عن إكس تربيع مضروبة في ساين الإكس مضروبة في تان إكس تربيع. حكينا أول خطوة إن أنا 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 لقيت إن هما عبارة عن ثلاث اقترانات إكس تربيع مضروبة في ساين الإكس مضروبة في تان الإكس. هلا طالما هو حط لي هاندوك فبعتبر إن تان الإكس هي إيه؟ اقتران لوحده. لكن لو لو عمل لي هيك لو عمل لي بالشكل هذا هيك فبعتبر إنه إكس ضرب تان الإكس تربيع هي زاوية الصاين. لو حط لي إياها هيك بين أقواس تعتبر هذه كلها هي زاوية الصاين، فببطل المضروب الاقترانات مع بعض. واضح؟ رح نعمل سؤال نفس ما هنا مش منها ما بكون حاصل ضرب ثلاث اقترانات سوا. إذا هذه طالما هو ما حط لي شيء بأقواس بعتبر مين؟ إنه هذا اقتران وهذا اقتران وهذا اقتران، فصار عندي حاصل ضرب ثلاث اقترانات سوا. لما بدي اجي انا اشتقها حكيت عشان انا استخدم قاعده حاصل ضرب اقترانين لازم اجزئهم اقترانين على الاقل. فبدي اخذ اكس تربيع مع ساين الاكس هي الاقتران الاول الكبير وكان الاكس تربيع هي الاقتران الثاني 
لما يجي موعد اشتقاق كل واحده ما اشتقاق وكيف الفرق؟ هذا الاقتران الاول هو الاقتران الثاني حسب قاعده حصل ضرب الاقتران اللي كل اللي هو مشتقه الاقتران هذا اللي عندي هي عباره عن الاول كما هو اي الاول بتنزل كما هو اللي هو اكس تربيع ساين الاكس كما هو مضروب في مين؟ في مشتقه الاقتران الثاني ولا الاقتران الثاني هي هو شو مشتقه الثاني اكس تربيع؟ مشتقه الثاني هي سي تربيع للزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي شو مشتقة اكس تربيع 2 اكس هيك انا بقول حسب قاعدة الاشتقاق لحصل ضرب الالكترونين الكبار عملت انا جزئية من البهائم الجزئية هذه انا عملتها طيب بعد بكون لي زائد ايضا بدي اجي اشتق بدي اجي اكتب الجزئية الثانية الجزئية الثانية هي مين؟ بقول لي انه الالكترون الثاني كما هو ايوه بانزله تام الاكس تربيع مضروب في مين؟ في مشتقة من الالكترون الاول بروح على الالكترون الاول بلاقي انه الالكترون الاول هو عبارة عن حاصل ضرب الكترونين كمان مضروب فشو بعمل فيها؟ لما انا بدي اجي اشتق حاصل ضرب الالكترونين بدي اسمي هذا الالكترون الاول وهذا الالكترون مين؟ الثاني وباجي اشتقهم هنا
تكون زي السؤال الأول، السؤال الأول إن هدول موجودين مع بعض، فمن لما باجي بأشتق هدول بأشتقهم تبعًا للقاعدة الخاصة بالدرجة الإلكترونية، ولكن السؤال هذا أي الجزئية هذه ليه؟ الجزئية هذه هي عبارة عن مجموعة إلكترونات، لما أنا باجي أشتقها هي نفسها مين الأول بأشتق زائد أشتق مين الثاني. طيب اذا نرجع هاي انا حددت الاقتران الاول وحددت الاقتران الثاني حسب قاعده الاقتران بحصل ضرب اقترانين عندي مشتقه اف داش لان اكس هي عباره عن بنحكي لي القاعده الاول كما هو هنو بدي انزله وسيكا الاكس كما هو مضروب في مين؟ في حاصل المشتقه الاقتران الثاني مين الاقتران الثاني هاي بفتح لك اقواس اللي هو اوريدي في اقواس شو مشتقة الاكس؟ واحد زائد شو مشتقة الكود؟ الاكس مشتقة الكود هي سالب كوسيكا تربيع للزاوية في مشتقة الزاوية واحد انا هيك خلصنا مين؟ مشتقة الاقتران الثاني إذا نعيد كان الاقتران الثاني إكس زائد تربية إكس هي مين؟ إيش مشتقتها؟ الإكس مشتقتها واحد بشرط الجمع تنزل كاملة، شو مشتقة الكود؟ بما إنها بتبدأ بسي ومشتقتها فيها سالب، طبعاً هذه هيك بحطها بالأقواس، شو مشتقة الكود؟ هي سالب وسيكا تربية للزاوية كما هي في مشتقة الزاوية، شو مشتقة الإكس؟ واحد هاي هيك خلصنا الجزئية الأولى من وين؟ من حاصل ضرب اقترانين اللي هي الجزئية اللي عندي هنا، نيجي للجزئية الثانية زائد بنحكيه الاقتران الثاني كما هو أيوة إكس زائد كود الإكس مضروب في مين؟ أيوة بحطه بأقواس هو أوريدي بأقواس، يعني هو بالأصل في أقواس فبحطه بأقواس، زائد مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران الأول، مين الاقتران الأول؟ هي كوسيكا للإكس، شو مشتقة الكوسيكا؟ بما إنها فيها سي بدها بسي إذا مشتقتها سالب كوسيكا الإكس في كود الإكس في مشتقة الزاوية اللي هي واحد، وأحطها هيك بأقواس عشان أعطيها بيش سالب، هيك بتكون هذه لوحدها هي مشتقة الاقتران الأول، هذه مشتقة الاقتران الأول، هذا الثاني كما هو، هذا مشتقة كلنا هذه هيك مشتقة الاقتران الثاني، وهذا مين؟ الأول كما هو، واضح؟ خليني بس أشوف هذه طلعت على الكاميرا ولا لا؟ إيه الحمد لله. طيب آه بعد هيك اذا هذه دائما اهم حاجه الطالب انه لما يجي يشتق لحصل ضرب الاقترانات اهم حاجه انه يجزئ الاقترانات المضروبه اللي عنده لو جزاها صح سواء كانت اقترانين او ثلاثه او اربعه لو جزاها صح وفهم كيف يشتق كل جزئيه لو كانت لوحدها حصل ضرب اقترانين كيف يشتقها دائما تبعا للقاعده هذه لما تكون مضروبه مش لما يكون جامع، هذول جامع يعتبروا اقتران واحد، لكن هيك حصل ضرب اقترانين. هيك هذول اقتران واحد جامع عام، هيك حصل ضرب اقترانين. نيجي للسؤال رقم خمسة. السؤال الأخير عندي أف الإكس هي عبارة عن إكس تربيع مضروبة زائد الإكس مضروبة في جذر إكس، جذر التربيع لإكس تكعيب زائد 2 إكس مضروبة في كوزين الإكس. كم اقتران عندي مضروب في بعض؟ ثلاثة ما شاء الله، مش واحد ثلاثة. عندي إيه كثير حدود من الدرجة الثانية، عندي اقتران جذر تربيعي، عندي دالة مثلثية. أول حاجة الخطوة الأولى إن أنا بدي أشوف فقره. هلا بطلت في حرية الاختيار، يا إما ياخذ هذول الاثنين الأول مع بعض يعملوا حاصل ضرب اقترانين. أو ياخذ هذول الاثنين مع بعض ويعملوا حاصل ضرب اقترانين، التنتين صح. ولكن 
لكن اهم حاجه لما انا اخد التنتين مع بعض اعرف اشتقهم صح في بعض الاحيان. خلينا ناخد انه هدول انا بدي اخدهم هيك مع بعض. هي الاقتران الاول عندي هيك اسميه الاقتران الاول وهذا هو عباره عن هيك الاقتران الثاني. هلا هيك صار عندي حصل ضرب اقترانين، هذا اقتران اول وهذا اقتران ثاني. لما اجى للاقتران الاول، الاقتران الاول بلاقيه هو كمان حصل ضرب اقترانين، اذا انا لما اجي اطلع على الاقتران الاول بلاقيه هو كمان حصل ضرب اقترانين. لما انا اجي اصل لمشتق الاقتران الاول هان، وين مشتق الاقتران الاول هان؟ واشتقهم كمان مره طبعا لحصل ضرب اقترانين، كيف يعني؟ يعني بدي اعتبر هذا هو اقتران اول وهذا اقتران ثاني. متى؟ لما اصل لمشتق الضرب. أنا بس بشرح لكم كيف بدنا نروح. نيجي خلينا بالأول هيك بدي أمسك هدول عشان الطالب ما يتخربطش من الأول. خليني أعتبرهم فقط هيك إنهم حاصل ضرب اقترانين. أوكي؟ مضروب في مشتقة ما بداخل الجزر. شو مشتقة الإكس تبعي؟ 
تجيب 3 اكس تربيع زائد 2 هي مشتقة 2 اكس هذه الفكرة كلها هي عبارة عن مين؟ مشتقة الجذر التربيعي زائد بعد ما خلصت الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول وين الثاني؟ أي أنا بشتغل هنا مش الثاني مادة الثاني مادة الثاني مين اللي هو الجذر كما هو أيوه هذا هيك مادة الجذر إكس تبعيد زائد 2 إكس مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران الأول مين الاقتران الأول؟ 2 إكس زائد 5 عفوا إكس تربيع زائد 5 إكس شو مشتقتها؟ 2 إكس زائد 5 هيك بنكون اشتقينا الاقتران اللي عندي تنويه لآخر شيء قبل ما تدخل الكاميرا لو كان أنا عندي مثلا أخ الإكس هي عبارة عن اقتران أول وثاني وثالث ورابع كيف أنا بأشتقهم في المرة الأخيرة؟ بجزئهم أول مرة أجزئهم اقترانين كبار هيك هذا أعتبره الأول وهذا أعتبره الثاني وأشتق طبعا للقاعدة هذه لما أنا أجي أشتق لما أصل لدور مشتقة الاقتران هذا بروح بأجزئ هذا الاقتران لكمان مرة واحد واثنين وهذا الاقتران لواحد واثنين واضح؟ لما أصل للمشتقة لإلهم بأشتقهم طبعا لحاصل ضرب مين؟ اقترانين واضح حتى لو كان عندي ست اقترانات او اكثر من هيك ولكن ما اعتقد ان احنا بندرس رح يعتبروا الله اكثر من اربع اقترانات مضروبه في بعض خاصه لو كانوا في المدارس او في سنه اولى ما علينا ان شاء الله تكونوا هيك استفدتوا وان شاء الله تكونوا وضحت كيف نشتق حاصل درب اكثر من اقترانين او اكثر ان شاء الله تكونوا استفدتوا اذا في اي اخطاء مطبعيه لما انا برتب مثلا رقم اثنين نزلتها ثلاثة <تصفيق> سامحوني على الحكي لأنه كثير أحيانا الإنسان بيغلط فبحاول بحاول إني أنا ما أخطأش في الكتابة بالأرقام فإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا وأشوفكم بالمحاضرة اللي بعدها المحاضرة اللي بعدها رح ناخذ مشتقة الاقتران النسبي لما يكون بسط على مقام إن شاء الله تكونوا استفدتوا باي